ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు గాఢ నిద్ర పట్టాలంటే ఏమి ఆచరించాలో తెలుసుకోబోతున్నాం ప్రతి మనిషి ఎంత సంపాదించినా ఎన్ని అనుభవిస్తున్నా కంటి నిండా సరిగా నిద్ర పట్టకపోయినా ఆ నిద్ర గాఢంగా లేకపోయినా ఏమిటి నా జీవితం ఇన్ని సంపాదించి ఇన్ని సిరి సంపదలు అనుభవిస్తున్నా కంటి మీద కొనుకులేని జీవితం ఇంకెందుకు అని నిరుత్సాహపడుతూ ఉంటాడు మనం ఎంత కష్టపడినా ఎన్ని పనులు చేసినా ఎన్ని ఆలోచించినా వీటన్నిటి నుంచి విశ్రాంతి నిద్ర ద్వారానే లభిస్తుంది ఈ మనసుకు అలసట తగ్గేది నిద్ర ద్వారానే ఈ శరీరం రీఛార్జ్ అయ్యేది నిద్ర ద్వారానే ఈ శరీర అవయవాలన్నీ మళ్ళా పనిచేయటానికి కావలసిన సామర్థ్యాన్ని పుంజుకోగలిగేది నిద్ర ద్వారానే అందుచేతనే రెస్ట్కి మించిన మందు మరొకటి లేదు రెస్ట్కి మించిన ఆయుధం ఈ శరీరానికి మరొకటి లేదు అందుకని పగలు తినే జంతువులన్నిటికీ రాత్రికి రెస్ట్ రాత్రి తినే జంతువులన్నిటికీ పగల రెస్ట్ అని ఈ ప్రకృతి ఒక సైకిల్ని నిర్దేశించింది జీవరాశులన్నీ తీసుకుంటే పగలు తినే రాత్రి పడుకుంటే రాత్రి తినేవన్నీ పగలు పన్నెండు గంటలు పడుకుంటాయి పన్నెండు గంటల పని చేసిన ఈ శరీరానికి పన్నెండు గంటలు విశ్రాంతినివ్వాలి అప్పుడే పన్నెండు గంటలు రీఛార్జ్ అయితే ఈ రీఛార్జ్ అయిన ఈ బాడీ అవయవాలన్నీ పన్నెండు గంటలు యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తాయి మరి మీ శరీరాన్ని ప్రాపర్గా రీఛార్జ్ చేస్తున్నారా మీ సెల్ ఫోన్ని బాగా రీఛార్జ్ చేస్తున్నారు మీరందరూ ఫుల్ ఛార్జింగ్ చేసుకుంటున్నారు ఛార్జింగ్ అయ్యే వరకు వాడుకుంటున్నారు మళ్ళీ రీఛార్జ్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ వాడుకుంటున్నారు మరి దేహం అనే శరీరాన్ని అవయవాలన్నిటినీ రీఛార్జ్ సవ్యంగా చేస్తున్నామంటే మనం సవ్యంగా రీఛార్జ్ చేయకుండా వాడుకుంటున్నాం అందుకనే మనిషికి లైఫ్ తక్కువ నూట యాభై సంవత్సరాలు పనిచేయవలసిన ఈ శరీరం భారతీయుడి సగటాయుర్దయం అరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు అంటే నూట యాభై సంవత్సరాలు పనిచేయవలసిన ఈ పార్ట్స్ని అరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు కూడా సరిగా వాడుకోలేకపోతున్నామంటే మనం సరైన రెస్ట్ ఇవ్వక ప్రాపర్ విశ్రాంతిని అందించనందువల్ల వచ్చే నష్టం మీరు సరైన విశ్రాంతి అంటే శరీర అవయవాలన్నీ పనిచేయటం రాత్రిపూట ఆగాలి గుండె విశ్రాంతి కూడా త తీసుకుంటుంది నైట్ టైం పగల పనిచేసినట్టు గుండె డెబ్బై రెండు సార్లు నిద్రట్లో కొట్టుకోదండి అరవై యాభై ఎనిమిది అరవై ఐదు సార్లే లంగ్స్ కూడా నిమిషానికి పాతి సార్లు పగల పనిచేస్తే నైట్ పొట్ట ఖాళీ కొన్నప్పుడు పదిహేను సార్లు పని అవి కూడా విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి కాళ్ళు చేతులు కండాలు నరాలు ఏముకలు కళ్ళు అన్నీ రెస్ట్ తీసుకోవాలి పన్నెండు గంటలు కానీ మనం ఆరు గంటలు ఏడు గంటలు రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాం అందుకని ఈ ఆరేడు గంటల రెస్ట్ కంటే మనకు కుదరదు ఇక మనకున్న వృత్తి వ్యాపారాల బాధ్యతల వల్ల సెవెన్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ మించి ఎవ్వరికి రెస్ట్ కుదరదు అందుకని ఈ ఆరేడు గంటలు కూడా పన్నెండు గంటలు రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు రిలాక్స్ అయినట్టు ఆరేడు గంటల్లోనే ఎక్కువ రిలాక్స్ అవ్వాలి ఎక్కువ రీఛార్జ్ అవ్వాలంటే మీ మైండ్ కూడా బాగా ఫ్రెష్ అవ్వాలంటే ఆరేడు గంటల గాఢ నిద్ర పట్టాలి మనందరికీ మత్తు నిద్ర పడుతున్నది గాఢ నిద్ర పట్టట్లేదు ఏమిటి నిద్రలో తేడాలంటే మత్తు నిద్ర గాఢ నిద్ర రెండు రకాలు దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటో నేను ఎగ్జాంపుల్కి చెప్తాను అప్పుడు మీకు మీరందరూ పొట్ట నిండా భోజనం చేసి రాత్రి పది గంటలకు పడుకుంటారు తెల్లవారుజాన ఐదారింటికి లెగుస్తారు లేచిన తర్వాత అడుగుతాం మిమ్మల్ని ఏమండి గాఢ నిద్ర పడినా పట్టిందా మీకు అని అడుగుతాం పట్టింది అంటారు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా పట్టింది అని అడిగితే మీరేం సమాధానం చెప్తారండి ఏ సమయానికి గాఢ నిద్ర పట్టిందని నేను అడిగితే మీరు అందరు చెప్పే సమాధానం ఎప్పుడు ఉంటుంది తెల్లవారుజాన నాలుగింటికో ఐదింటికో మూడింటికాడి నుంచి గాఢ నిద్ర పట్టిందని అంటారు అంటే మీకు నిద్రట్లో కూడా గాఢ నిద్ర ఎప్పుడు పట్టిందో తెలుస్తున్నది మరి రాత్రి పదింటికన్నా పడుకుంటే పదింటికాడి నుంచి గాఢ నిద్ర పట్టలేదని మీకు తెలుసు మరి పదింటికాడి నుంచి మూడు నాలుగింటి వరకు పట్టిన నిద్ర ఏమిటి ఇది మొత్తం నిద్ర తెల్లవారుజాన మూడు నాలుగింటికాడి నుంచి గాఢ నిద్ర స్టార్ట్ అయింది తెల్లవారుజాన మూడు నాలుగింటి గాఢ నిద్ర మొదలయ్యి మీరు ఆరింటికి లేచారు రెండు గంటలు నిద్రపోయారు గాఢ నిద్ర మీరు అంతే అంటే టూ అవర్స్ గాఢ నిద్ర సరిపోతుందా ఈ అవయవాలన్నీ రిలాక్స్ అవుతాయా మైండ్ రిఫ్రెష్ అవుతుందా బాడీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్నీ నార్మల్ అవుతాయా 
అవు అందుకని మీరందరూ నిద్రపోయేది గాఢ నిద్ర రెండు గంటలు మూడు గంటలు ఒక గంటే ఇక ఆదివారం శనివారాలు వస్తే మిడ్ నైట్ మసాలాలు నాన్ వెజ్లు బిర్యానీలు ఇవి అరిగేసరికి పాపం ఆరైపోతుంది ఒక్క గంట కూడా గాఢ నిద్ర పట్టదండి ఇలా డైట్ తింటే ఎందుకు మీరు తిన్న ఆహారాన్ని అరిగించుకోవటానికి మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ తెల్లవార్లు పనిచేస్తూనే ఉంటుంది మరి పొట్ట ప్రేగులు ప్యాంక్రియాస్ లివర్ ఇవన్నీ ఇక్కడ పనిచేస్తుంటే దాన్ని నిద్ర అంటారండి ఎక్కడైనా కొన్ని అవయవాలు పనిచేస్తూ కొన్ని అవయవాలు రెస్ట్ తీసుకుంటే దీన్ని మత్తు నిద్ర అంటారు అన్న అవయవాలు రెస్ట్ తీసుకుంటే గాఢ నిద్ర అంటారు మీకు తెల్లవారుజాన మూడు నాలుగింటికి ఎందుకు గాఢ నిద్ర పట్టిందో ఒక్క మొక్కలో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మీరు పది గంటలకు భోజనం చేసి పడుకున్నారు మీరు తిన్నది అరిగేసరికి తెల్లవారుదా నాలుగు అయింది అందుకని నాలుగింటి కాడి నుంచే మీకు అసలు నిద్ర పట్టడం మొదలైంది నిద్ర పట్టడం ఇప్పుడు మొదలైంది అప్పుడెక్కడ లేపుతావని మీరు నాలుగింటి కాడి నుంచి గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఐదారు అయిందని లేవాలనుకుంటారు లేచినప్పుడు మీ బాడీ ఏముంటుంది అసలు ఇప్పుడే కదా నువ్వు పడుకోవటం మొదలెట్టింది అప్పుడెక్కడ లెగిస్తా ఇంకా పడుకో అంటుంది అందుకని ఉదయం పూట అసలు లేవబుద్దే కాదు జనాలకి ఫ్రెష్గా అనిపించదు లేచిన ఎందుకంటే బాడీ పడుకో పడుకో అని ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తుందంటే మీరు రెండు గంటల గాఢ నిద్రపోయారు అదే సేనా ద్వారా అలా తినే నాన్ వెజ్ ఫుడ్లకి జంక్ ఫుడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్కి సండే జాలీ డేగా గడిపి ఎంజాయ్ చేసిన ఫుడ్కి ఆ గంట కూడా గాఢ నిద్ర పట్టదు అదే మీకు నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు మొత్తం నిద్ర పడుతున్నది గంట రెండు గంటలు గాఢ నిద్ర పడుతున్నది ఈ ఏడు ఎనిమిది గంటలు గాఢ నిద్ర పట్టాలంటే అప్పుడు ఎంత ఫ్రెష్గా ఎంత యాక్టివ్గా అవుతారండి పడుకున్న దగ్గర నుంచి మీకు గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళాలి టెక్నిక్ ఏమిటి పొట్ట ఖాళీ అయినప్పటి నుంచి గాఢ నిద్ర పడుతుంది అంటానికి నేను చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమైపోయింది అప్పుడు మరి పది గంటల నుంచి పడుకున్న దగ్గర నుంచి గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి పడుకునే సమయానికి పొట్ట ఖాళీగా ఉండాలి అందుకని పడుకున్న దగ్గర నుంచి గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతారు మీరు అసలైన విశ్రాంతి అంటే కండరాలు పడుకోవటం కాదు కళ్ళు మూసుకోవటమే కాదు చేతులు కాళ్ళు కదలకుండా ఉండటమే కాదు పొట్ట ప్రేగులు కూడా పడుకోవాలి పొట్ట ప్రేగులు ప్యాంక్రాస్ లివర్ ఇవన్నీ రెస్ట్ తీసుకుంటేనే అసలైన రెస్ట్ గాఢ నిద్ర ఆ రెస్ట్ వల్ల బాడీ రీఛార్జ్ బాగా అవుతుంది పూర్తిగా అవుతుంది మైండ్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది బాగా అంచేత ఏడు గంటలు ఆరు గంటలు ఎనిమిది గంటలు గాఢ నిద్ర పోండి ఎంత సంపాదించినా ఎన్ని ఉన్నా సరైన నిద్రపోయి అదృష్టం లేని మనిషికి అది జీవితమా చెప్పండి అంచేత ఇలాంటి గాఢ నిద్ర పట్టాలంటే బెస్ట్ టెక్నిక్ ఉంది మీరు ఎక్కడున్నా కానీ ఇది గాఢ నిద్రకు తిరుగులేని మంత్రం అతి గొప్ప రహస్యం ఇది ఏ పుస్తకాల్లో ఉండదు ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా మీరు చెప్పరు యూట్యూబ్లో వందల మంది చెప్తారు నేను చెప్పిన ఈ రహస్యం ఇంకో చోట ఎక్కడైనా వినండి ఆరు గంటలకు డిన్నర్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తినేసేయండి బెస్ట్ డిన్నర్ అంటే ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తేలిగ్ గరగాలి డిన్నర్ త్వరగా అరగాలి తక్కువ క్యాలరీస్ని ఇవ్వాలి ఎక్కువ న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలి ఎక్కడున్నా తినడానికి అనుకూలంగా ఉండాలి ఈ ఐదు లక్షణాలు ఉన్న ఆహారాన్ని బెస్ట్ డిన్నర్ అంటారనమాట ఈ ఐదు లక్షణాలు ఉన్న ఆహారం ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ మీరు ఇంటికి రావక్కర్లా ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తినొచ్చు ఆఫీసులో తినొచ్చు బస్సులో కూర్చున్నా తినొచ్చు జర్నీల్లో తినేయచ్చు అందరు ఎదురుగుండానో తినొచ్చు తిన్నా చేతులు మూతులు కూడా కడగక్కర్లా పళ్ళు అయితే పని చేసుకోవచ్చు ఎందుకు ఫ్రూట్స్ మనం చేసే వేళ్ళు కదిపే పనులకి అన్నం తినే అర్హత లేదు మళ్ళా మన క్యాలరీస్ తక్కువ కావాలి ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ చాలు రెండు మూడు జాంకాయలు రెండు అరటిపళ్ళు నాలుగు రేక్కాయలు ఒక యాపిల్ లేకపోతే ఒక అరటిపండు ఇట్లాంటివి తినేసేయండి పట్టుకెళ్ళి సంచులో చక్కగా ఈ ఫ్రూట్స్తో ఆరు టు ఆరున్నర డిన్నర్ ముగించేసేయండి మీరు తిన్న ఫ్రూట్స్ ఎనిమిదిన్నర కాదు అరిగిపోతాయి మ్యాక్సిమం తొమ్మిది పొట్ట పని అయిపోయి ఏముంటుందో తెలుసా ప్రేగులు లోపల అన్ని పనులు అయిపోయి రా పడుకుందాం అని పిలుస్తాయి అన్ని అవయవాల్ని అసలు మీకు అప్పులు బాధలున్నా భార్యాభర్తల గొడవలు ఉన్నా మానసిక ఒత్తిళ్ళు ఉన్న ఆరింటికి ఫ్రూట్స్ పెట్టండి తొమ్మిదిన్నర తొమ్ పదింటిలోపు మీరు అసలు విపరీతంగా నిద్ర వచ్చేసి అసలు ఎప్పుడు మంచం మీద పడదామంటుంది మంచం మీద పడిన వెంటనే ఒక్క రెండు నిమిషాల్లోనే మీరు నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు ఏమండి రాజుగారు అసలు పొట్ట ఖాళీగా ఉంటే మాకు నిద్ర ఎట్లా వస్తుందని డౌట్ మీకు మొదట వారం రోజులు రాదండి ఎందుకు రాదో తెలుసా 
ఇంకా ఎన్నాళ్ళు బ్యాచ్ మీద బ్యాచ్ బ్యాచ్ మీద బ్యాచ్ వెళ్ళి అలవాటు పడి మీ పొట్ట దానికోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఒక ఐదారు రోజులు అలవాటు అవటానికి టైం పడుతుంది ఐదారు రోజుల్లో నాలుగు రోజుల్లో ఆటోమేటిక్గా మీరు నిద్రట్లోకి వెళ్ళిపోతారు పదింటికి పడుకున్నారు తొమ్మిదింటికి పడుకున్నారు తొమ్మిదింటి దగ్గర నుంచి పొట్ట ప్రేగులు ప్యాంక్రియాస్ లివర్ ఇవన్నీ రెస్ట్లో ఉంటాయి అవయవాలన్నీ రెస్ట్ ఉంటాయి కళ్ళు మోసుకుంటాయి మనసు రిలాక్స్ అవుతుంది నిద్ర అంటే అన్ని అవయవాలు విశ్రాంతి పొట్ట ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు గుండెకు ఊపిరితిత్తులకి రెస్ట్ ఎందుకంటే డైజెషన్ పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి గుండె పంపింగ్ ఎక్కువ చేయక్కర్లా లంగ్స్ ఎక్కువ ప్రాణవాయువుని పంపక్కర్లా వాటికి కూడా పని తగ్గుతుంది కిడ్నీలకు కూడా పని తగ్గుతుంది మీకు తెలుసా లేదో నైట్ ఎందుకు రెస్ట్లో కండ్రాలన్నీ రిలాక్స్ అయినప్పుడు సర్కులేషన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి కిడ్నీలకి ఫిల్టరేషన్ పని తగ్గుతుందండి ఇట్లా సరైన విశ్రాంతి ఇస్తే అన్ని అవయవాలు నైట్ రిలాక్స్ అవుతాయి ఇది వందేళ్ల జీవితాన్ని కాదు నూట నలభై నూట యాభై ఏళ్ళ జీవితాన్ని సవ్యంగా వాడుకోవటానికి ఈ అవయవాల డిజైన్ ఇట్లా రెస్ట్ ఇస్తే అలా పనిచేస్తే అని డిజైన్ చేయబడింది మనం వాడుకోవడం తెలిస్తే అంత సింపుల్ అనమాట అంచేత మీరు ఎక్కడున్నా సరే ఆరు గంటలకు పళ్ళు తినేసేయండి మంచిగా గాఢ నిద్ర పడుతుంది ఏడు గంటలు ఎనిమిది గంటలు బెస్ట్ నిద్ర ఇక ఇక ఉదయం ఆటోమేటిక్గా ఫ్రెష్గా లెగుస్తారు ఈ నియమం ఎంత సింపుల్గా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇంత బెస్ట్ ఫలితాలను ఎట్లా ఇస్తుంది అంటానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు మీ అందరికీ మంచి మంచి ఆరోగ్య విషయాలను అందించడానికి హెల్త్ ఛానల్స్ రెండు పెట్టి ఒక గొప్ప సేవ చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ప్రకృతి వైద్యాన్ని ప్రాచుర్యంతిలోకి తీసుకురావాలని వాళ్ళ కృషి అభినందనీయం అలాంటి గొప్ప పని చేస్తున్న మహానుభావులు ఇద్దరు శేష్ గారు ఉత్తమ్ గారు వీళ్ళిద్దరు సరే ఈ రెండు ఛానల్స్లో యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో నేను ఎప్పుడు ఎపిసోడ్లు ఇవ్వలేదు నాకు బాగా పరిచయస్తులు నా కార్యక్రమాలను ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి విన్నవాళ్ళు నా మీటింగ్స్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేసిన వ్యక్తులే నాకు సమయం లేక మూడు నాలుగు నెలల నుంచి ఇవ్వటం కుదరల ఈ ఎపిసోడ్స్ ఇవ్వటం కోసం రమ్మన్నాం ఆశ్రమానికి ఇప్పుడు విజయవాడ ఆరోగ్యాలయంలో ఈ షూటింగ్ జరుగుతున్నది వాళ్ళు మూడు నాలుగు రోజులు ఉండటానికి వచ్చారు నా ఎపిసోడ్స్ కోసం మన ఆశ్రమంలో ప్రిన్సిపల్ డిన్నర్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ పెడతాం ఆరు టు ఆరున్నర డిన్నర్ ఇక్కడ అందరికీ ఏడు తర్వాత క్లోజ్ చేసేస్తారు ఇక్కడ వాళ్ళకు కూడా పళ్ళు పెట్టేశాం సరే రోజు ఒంటి గంట రెండింటి వరకు వాళ్ళు నిద్ర రాక మీ అందరికి ఉపయోగపడే మంచి కార్యక్రమాలన్నీ అప్పుడు వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు పోస్ట్ చేయటానికి సంబంధించిన రెడీ చేస్తారు సరే ఆశ్రమానికి వచ్చారు పళ్ళు పెట్టేశాం నా షూటింగ్లు ఎప్పుడు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఉంటాయి ఏమండి మార్నింగ్ సిక్స్ కల్లా రండి అని చెప్పాం నైట్ వెళ్ళారు తొమ్మిదింటికి పదింటికి పడుకుంటే నిద్ర పట్టేసింది మార్నింగ్ ఆరింటికి రమ్మంటే ఏడింటికి వచ్చారు షూటింగ్కి నేను ఆరింటికి వచ్చి కూర్చున్నా వాళ్ళ కోసం ఏంటండి అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మాకు ఒంటి గంట రెండే నిద్ర రాదండి నాలుగు సార్లు మెలకు వస్తుంది ఎప్పుడు లేవాలంటే అప్పుడు మాకు ఊరికే డిస్టర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి టక్కన మెలకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అసలు గాఢ నిద్ర పట్టి పుట్టాక ఎప్పుడు ఇంత సుఖ నిద్ర ఇంత గాఢ నిద్ర తెలియదండి ఏంటండి ఈ మహత్యం అని మొదటి రోజు అన్నారు సరే లేట్ అయింది గంట వెయిట్ చేశాను ఒకరోజు షూటింగ్ పోయింది ఒకటి రెండు ఎపిసోడ్లు ఇచ్చాం రెండో రోజు షూటింగ్ అని మళ్ళీ చెప్పాం నేను మా కెమెరామెన్ వచ్చి ఆరింటికి కూర్చున్నాం మళ్ళీ రెండో రోజు ఏడింటికి వచ్చారు ఏంటండి అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడుతున్న ఇంత గాఢనిద్ర ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు రాజుగారు మీ పుణ్యం అంటే అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాం మీరు తిరితే నాలుగు తిట్టులు తిట్టండి కానీ ఇంత సుఖనిద్ర జీవితంలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు కాబట్టి మీ ఆశ్రమ పుణ్యమా మీ డైట్ పుణ్యం అంట ఇట్లా నిద్రపోతున్నామన్నారు ఎందుకు ఇట్లా నిద్రపోతున్నదని అడిగారు పడుతున్నదని అడిగారు అప్పుడు నేను అన్నాను ఆరింటికి ఫ్రూట్స్ తింటే ఆశ్రమంలో ఇప్పుడు నాలుగు వందల మంది అన్నారు అందరూ తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర కల్ నిద్రపోతారు ఇక్కడ అసలు అందరు ఈ బ్యాచ్ అంతా పన్నెండు ఒంటి గంట రోజు నిద్రపోయేది బిజినెస్ వాళ్ళు చదువుకునే పిల్లలు నెట్ చూసుకునే పిల్లలు కదా ఆరింటికి ఆహారం పెట్టేస్తే అందరికిట న్యాచురల్ కాల్ వచ్చేస్తుంది అంటే నిద్రకి తిండికి ఇంత డైరెక్ట్ లింక్ ఉంది అందుచేత మీరు ఏం ఆచరించిన ఆచరించిపోయిన ఆరింటికి ఆహారం తినేసేయండి ఫ్రూట్స్ ఎవరికైనా డయాబెటీస్ ఉంటే పది రోజులు పుల్కా కూర తినండి తర్వాత పోతుంది డయాబెటీస్ ఫ్రూట్స్కి మారండి నైట్ ఎప్పుడన్నా పొరపాటుని ఆకలేసి నిద్ర పట్టినట్టు అనిపిస్తే ఒక చిన్న గ్లాసులో రెండు మూడు స్పూన్లు తేని ఒక గ్లాసు నీళ్ళలో కలుపుకొని త్రాగి పడుకోండి నిమ్మరసం కలుపుకోండి ఇక ఆకలి ఉండదు హాయిగా తేనే నిమ్మరసం నీళ్ళు పొట్టకి డైజెషన్ చేయాల్సిన పని ఉండదు రెస్ట్ల
ఏడెనిమిది ఇంటికి ఒక గ్లాస్ తేనె నీళ్ళు తాగేసేయండి పడుకోండి పొట్ట పని చేస్తున్నదే శరీర అవయవాలు విశ్రాంతులకు వెళ్ళవు ఒక పొట్టకు పని ఉంటే అన్న అవయవాలకు పని ఉన్నట్లే ఒక పొట్టకు పని లేకపోతే అన్న అవయవాలకు విశ్రాంతి ఇది ఎలా అంటే ఆడవారికి వంటగదిలో పని ఉంటే ఆ రోజంతా అన్ని పనులు ఉన్నట్టే అసలు వంట పనే లేదనుకోండి ఆ రోజు ఏం పని లేనట్లే ఇప్పుడు బాగా అర్థమైంది కదా పొట్టకి వంటగది కొంత లింక్ అనమాట అన్నీ లింక్ అవుతాయి పొట్టకు పని ఉంటే అని చేత పొట్టకు విశ్రాంతినిస్తే అన్ని అవయవాలు విశ్రాంతిలోకి వెళ్తాయి అన్ని అవయవాలు విశ్రాంతి తీసుకుంటే గాఢ నిద్ర గాఢ నిద్ర అనేది మీ సెల్ ఫోన్ రీఛార్జింగ్ చేసినట్లు ఈ అవయవాలన్నీ రీఛార్జ్ అయ్యి నెక్స్ట్ డే పవర్ఫుల్గా యాక్టివ్గా మీరు పనిచేయటానికి బ్రెయిన్ మంచిగా వర్క్ చేసి మీకు మంచి ఆలోచనలు ఇవ్వటానికి స్ట్రెస్ గురవ్వకుండా కూల్గా ఉండటానికి గాఢ నిద్ర కావాలి ఎన్ని సంపాదించిన ఎన్ని అనుభవించిన నిద్ర ద్వారా పొందే సుఖాన్ని మనిషి మరో రూపంలో పొందలేడు ఆ గాఢ నిద్ర మీరు అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలరని ఈ అనుభవాన్ని మీరు పొందిన తర్వాత జీవితంలో ఎర్లీ డిన్నర్ ఫ్రూట్స్ని మీరు వదలరని నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విశ్వాసం ఉంది నేను ముప్పై సంవత్సరాల పైబడి డిన్నర్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తింటా పడుకుంటే వన్ మినిట్లో నిద్రపోతాం మేము ఎంత హాయిని అనుభవిస్తుంటాము నిద్దట్లు అంచేత ఇలాంటి అనుభూతిని మీరు పొందగలరని కోరుకుంటూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం